So today, the upper house of parliament is likely to witness a big political showdown between the centre and the opposition. This time, it's going to be over the Delhi Services Bill, which is to be tabled in the Rajya Sabha after getting cleared in the Lok Sabha. The parties are prepared to corner the Modi government on the bill along with the ongoing unrest in Manipur. Now, the India Alliance leaders will be meeting at the leader of opposition office at 10 a.m. today to decide the strategy. And Congress and the Aam Aadmi Party have issued a whip to its Rajya Sabha MPs to be present today. According to government sources, the debate will go on for a minimum of six hours and the Home Minister Amit Shah's reply is slated to take place at 6 p.m. today. सभी लोगों को दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है सबको इंतजार है देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं सभी पार्टियां मिल करके एक जुट हो करके कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी करने के लिए तो फिर बायकट क्यों करके चले गए कांग्रेस उनके अलायंस जी क्योंकि उनके पास तर्क को कोई जवाब नहीं था केजरीवाल ये कैसे कह देगा कि एक साल में केवल एक ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसने ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये बेतर्क नहीं है ये तर्क है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश मेल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो तो कैसे तर्क सारे तर्क ही तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए तो राज्यसभा में भी वो कल निश्चित रूप से पास होगा और कोई भी राजनीतिक दल ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तो इसीलिए अंतर आत्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो कांग्रेस भी चाहती है बिल पास हो लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एन का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद दो चार पांच सीटों से पूरा बहमत नहीं है लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा We have our senior editor Pallavi Ghosh with us on this story. Pallavi, so what can be expected in the Rajya Sabha today as far as the Delhi Services Bill is concerned? So as I was talking about this a short while back, in terms of numbers, I don't think eventually the government has much to worry about because their parties like the YSR Congress, the BJD, uh, all of them are ending up supporting the Congress on this. But this is also the place where we're going to likely to see more fireworks because clearly the strength of the India Front Alliance is larger over here. And the Aam Aadmi Party will have at least two of the MPs. Sanjay Singh, of course, as we know, remains suspended. That Raghav Chadha, Sushil Gupta, all of them are going to be there. And they're going to make a strong pitch to try and what they call protect the Delhi government. So that's one hangama we are going to see. Second, of course, Manipur will continue. I mean, we had reported this a few days back. A compromise formula under Rule 167 has been worked out. But also that seems to be falling apart because while the government, opposition parties are okay with this rule, but they had said that everything needs to be suspended. Don't take up any other bill. Let's begin the discussion on Manipur right now. The government had said the only time slot we can have a discussion is and the window which is open because the Home Minister has to respond is on 11th, which is the last day of the parliament session. It is there where we are going to see more acrimony between both the sides today. Also, Pallavi, when the Delhi Services Bill was being passed in the Lok Sabha, there was a lot of drama that unfolded. Can you tell us about that? Well, I mean, uh, in a change in the strategy, the opposition parties decided not to boycott or not to walk out. They wanted to speak because they wanted to record on the archives of Parliament whatever they had to say. So there was Shashi Tharoor and all of them were there. But most important, I think, was the scathing attack on the India Front Alliance which came in from the Home Minister. He made two important points. One, of course, is that this alliance has been formed because of selfish reasons and they're desperate. And second, once the Delhi bill is 
cleared in Rajya Sabha the Amani party is going to withdraw out of this alliance now that is you know throwing the cat among the pigeons uh, you know already question marks have been raised over uh, whether they can be real unity we are already hearing voices from Delhi Congress leaders like Sandeep Dixit Ajay Makan being unhappy about this alliance with the Aam Aadmi party so will that really happen post the passage of the bill in Rajya Sabha All right Pallavi thank you so much for giving us that context and all those details let's listen in to some more political reactions on this story Arvind Kejriwal se kehna chahta hu ki jab wo chunav lade to unko acche se pata tha ki Delhi ko ek koi apna rajya ka darja prapt nahi hai Delhi kendra shasit pradesh hai aur Delhi union territory ki jo uski power hai wo alag hoti hai rajya ki power alag hoti hai बार बार अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मुझे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार देना चाहिए तो ये अधिकार ना तो आज से 20 साल पहले किसी कोई अगर हमारा भी मुख्यमंत्री रहा उसके पास भी नहीं थे उसके बाद में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी रही तो तो ये सारे अधिकार उनके पास भी नहीं थे आज वो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर आते हैं तो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो अभी गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत ही अच्छे से विस्तार से ये सारी बातों को बताया कि क्यों हम अपना ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी